எல்லாரும் வந்து அண்ணன் எழுதின புத்தகத்தை பற்றி எல்லாருமே படித்து ரொம்ப விரிவாக பேசியிருக்காங்க நானும் புக்கு படிக்கல நான் இன்னைக்கு அது தான் கொடுத்தாரு அண்ணன் என் மேல் வச்சிருக்கிற பாசத்தினால என்னை இங்கே அழிச்சிருக்காரு ஏன்னா அண்ணனுக்கு அண்ணனும் நானும் சேர்ந்து வேலையும் செய்யல இது வரைக்கும் நான் ஒரு நாலு படம் எடுத்துட்டேன் ஒரு படம் தயாரிச்சுட்டேன் ரெண்டு படம் தயாரிப்பில் இருக்குது ஆனால் அதை மீறி அண்ணனுக்கு என் மேலே ஒரு பாசம் இருக்கிறத நான் கொஞ்சம் பெருமையாகவே நினைக்கிறேன் ரொம்ப சந்தோஷம் இவ்வளோ புக்கு எழுதுறாரு இந்த புக்கெல்லாம் இந்த தமிழ் சமூகத்தை என்ன பண்ணுது அப்படின்ற ஒரு கேள்வியை நம்ம கேட்க வேண்டியது இந்த காலகட்டத்தில் ரொம்ப அவசியமாக இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஓட்டு ஓட்டு அரசியல் திமுக வந்து பாமகவை சேர்த்துருந்தா பாமக உள்ள இருந்திருக்கோம் இல்லை அவங்க சேர்க்கல அதனால் அதிமுக கூப்பிட்டாங்க சிதம்பரம் தொகுதியில் போட்டிடுற அண்ணனை வந்து அண்ணன் திருமாவளன ஒரு பகுதிக்குள்ளே உள்ளே விடல நீ உள்ளே வரக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க ஓட்டு போட்டதுனால ஒரு விரலை உடைக்கிறாங்க ஒரு பெரிய ஒரு விடல போட்டதுக்கு அப்புறம் நீ எதுக்கு வந்து பானைக்கு ஓட்டு போட்ட அப்படின்னு ஒரு கிராமத்தை அடிச்சுன்னு ஒருக்கிறாங்க இத்தனை ஆண்டு கால தமிழ் சூழலில் இத்தனை புத்தகங்களை படித்து ஒரு அறிவு சமூகமாக இருக்கிற சொல்லிக்கொள்கிற அல்லது நம்ம பெருமையாக பேசிக்கிற இந்த தமிழ் சூழலில் சாதி எந்த அளவுக்கு மிக மோசமான விளைவுகளை தொடர்ந்து ஏற்படுத்திட்டே இருக்கு அப்படின்றத நான் பேசி ஆகணும்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் நீங்கள் வந்து இந்த மேடையை நான் பயன்படுத்திக்கிறேன் ஏன்னா அண்ணனுடைய இப்போ நான் வந்து இப்போ இப்போ ஒரு தலித் அப்படின்றப்ப இந்த வார்த்தை உடனே என்னை என்கிட்ட இருந்து எவ்வளோ எவ்வளோ பேர் அப்படி பிரிஞ்சு போகிறத இல்லை வந்து எனக்கு எதிராக நிற்கிறத எத்தனை பேரால் உணர முடியுது அப்படின்றது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது இல்லை தமிழ் சமூகம் அப்படின்றப்ப நம்ம எல்லாரும் எப்படி எல்லாரும் ஒன்று சேர முடியுது அப்படின்றத நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும் சரி தமிழ் சமூகம் அப்படின்றப்ப நம்ம எல்லாரும் ஒன்று சேர்றப்போ தலித்துன்ற வார்த்தை ஏன் ஒன்று சேர்க்க விடாமல் நம்மளுக்கு தடுக்குது அப்படின்றத நம்ம யோசிக்க வேண்டிய தேவை இருக்கு ஏன் நான் இங்கே பேசுகிறேன்னா க ஒரு கலெக்டிவ் மனோபாவம் இங்கே இருக்குது அப்புறம் புத்தகம் சார்ந்து வாசிக்கிற புத்தகத்தை பேசுகிற கவிதையில் லயித்து போகிற கவிதை வந்து படிச்சுட்டு இல்லை புத்தகத்தை படிச்சுட்டு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு அறிவு சோகமாக இருக்கிற ஒரு அறிவு தளத்தில் உரையாட வேண்டியது நிறைய இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் நான் இப்போ அண்ணன் வந்து அண்ணன் இன்குலா பற்றி ஒரு கட்டுரை எழுதியிருந்தார் உண்மையிலே இன்குலா அப்போடைய அவருடைய இறப்பு வந்து இந்த தமிழ் சமூகத்துக்கு ரொம்ப கவலை அளிக்கக்கூடியது அதில் அண்ணா இன்குலா ஐயாவுடைய மனுஷங்கடா மனுஷங்கடா பாடல் வந்து எப்போவுமே தூக்கத்தை இல்லை வந்து நெஞ்சு வந்து அடி கடித்து மென்னி துப்புற ஒரு வரிகளில் தொடர்ந்து வந்து அண்ணன் எழுதிட்டு இருப்பேன் அந்த பாடல் வந்து எனக்குள்ளே வந்து உண்டாக்கிட்டே இருக்கும் ஐயா பற்றி மிக முக்கியமான ஒரு கட்டுரையாக அது இருக்குது அது படிக்கிறோம் படிக்கிறப்ப வந்து நம்மளால் ஒரு ஃபீலை நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியுது இப்போ இந்த சூழலில் இப்போ இன்குலாப் மாதிரியான மிக முக்கியமான ஆளுமைகள் இப்போ யுகபாரதி அண்ணன் மாதிரியான நிறைய பேர் தொடர்ந்து கவிதை சூழலில் பாடல் சூழலில் தொடர்ந்து எழுதிட்டு இருக்க இல்லை முற்போக்கு தன்மையுடைய கருத்துக்களை நம்ம தொடர்ந்து பேசிகிட்டு இருக்கிற வாதிக்கம் பண்ணு பண்ணிகிட்டு இருக்கிற இந்த சூழலில் உண்மையிலே தமிழ் சூழல் அடிப்படையில் கிராமங்கள் என்னவா இருக்குன்றத நம்ம எப்போ புரிஞ்சுக்க போகிறோம் நீங்கள் பார்த்தீங்களா அந்த பொன் பறிப்பு அந்த வீடியோவில் ஒரு சின்ன பையன் ஓடி வரான் உள்ள கழுத்தி காட்டிக்கிறான் ஒரு வயசான முதியவர் அவரால் முடியாமல் தலைப்பா கட்டிட்டு ட்ரெஸ்ஸு போடாமல் இருக்கார் அவர் வந்து சாஞ்சி உட்காடுறாரு அடிக்கு உள்ளே வந்துட்டு அவர் சரி இந்த வீடியோ என்ன மாதிரியான மனநிலையை நமக்குள்ளே ஏற்படுத்திருக்குது எத்தனை பேர் கோவம் வந்திருக்கோம் இல்லை எத்தனை பேர் குற்ற உணர்ச்சி அடைஞ்சிருப்போம் நம்ம எங்கே நின்று எந்த இடத்துல நின்று பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் இன்னும் வந்து இன்னும் எத்தனை காலத்துக்கு கிட்டத்தட்ட இந்த ரெண்டு மாதத்தில் எண்பத்தி ஏழு அட்டாக் நடந்திருக்கு தமிழகத்தில் மட்டும் இதில் பல கொலைகள் இருக்குது ஆனால் இந்த வீடியோ மட்டும் தான் நமக்கு வந்து வந்துருக்கு இந்த எண்பத்தி ஏழு அட்டாக்குடைய வீடியோக்களை நம்ம பார்த்துருந்தா நம்ம என்ன மண்ணிலைக்கு போயிருப்போம் 
இத்தனை புத்தகங்கள் இத்தனை இது அறிவு ஜீவசமாக இருக்க நம்ம இவ்வளவு முற்போக்கு சினிமாக்கள் இருக்கு இன்னைக்கு இப்போ மெகந்தி சர்க்கஸ்ன்னு ஒரு படம் வந்துருக்கு உண்மையான பெரிய நம்பிக்கை தருது இப்போ இந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு மன அயற்சி உள்ள சம சமயத்தில் தான் மெகந்தி சர்க்கஸ் மாதிரியான படங்கள் வந்து நமக்கு வந்து ஏதோ ஒரு வகையில் ஒரு சப்போர்ட்டை வந்து கொடுக்குது அதில் வந்து ஒரு சாதி வித்தியாசம் பார்க்குற சாதி முரணை வந்து நேசிக்கிற ஒருத்தர் வந்து கைகால் வீழ்ச்சி கீழே வந்து அவர் வந்து பாதிக்கப்படுறதா காட்டியிருப்பார் ஏதோ ஒரு வகையில் நீ சாதிக்கு ஆதரவாக சாதி மனப்பான்மையை வந்து ஊக்குவிக்கிற ஒரு ஆளாக நீ இருக்கிறப்ப நீ அந்த ஒரு மனநிலைக்கு நீ அப்படி போவேன்ற ஒரு முடிவை வந்து இயக்குனர் வந்து அதில் வைக்கிறார் அதில் இல்லை அம்பேத்கரும் பெரியாரும் வந்து அதில் ஒரு காட்சியாகவும் இருக்குது அந்த காட்சியை வந்து அதை பற்றின இப்போ இதெல்லாம் பார்க்குறப்ப நமக்கு ஒரு சில நம்பிக்கை இருக்குது ஆனால் இந்த நம்பிக்கை ஏன் வந்து அடிப்படையில் கிராமங்களை நோக்கி வந்து போகவே இல்லை ஏன் கிராமங்கள் இன்னும் சாதியாகவே இருக்குது எண்பது சதவீதம் தமிழக சூழலில் இருக்கிற கிராமங்கள் சாதியாக தான் பிரிஞ்சிருக்குது நம்ம எப்போ நம்ம வந்து உணர்ந்துட்டு போகிறோம் நம்ம இந்து மதம் என்னென்னா முற்கோ முற்போக்குவாதத்தை பற்றி பேசுகிறோம் இப்போ மத சார்பற்றத்தை பற்றி பேசுகிறோம் நம்ம நாத்திகத்தன்மையை பற்றி பேசுகிறோம் மதுரையில் கள்ளழகர் வந்து தண்ணி இல்லாமல் இறங்குறப்ப வந்து பல லட்சக்கணக்கான மக்கள் வந்து அங்கே கூடியிருக்கிறாங்க அந்த மக்களுடைய மனநிலையும் நம்ம எப்போ புரிஞ்சுக்க போகிறோம் அவன் அவங்ககிட்ட அவன் என்ன எதிர்பார்க்குறான் அவன் அதே இடத்துல புதுக்கோட்டையில் ஒரு பெரிய கலவரம் நடக்குது நூற்றி நாற்பது நாள் போட்டிருக்காங்க பல மாவட்டங்களில் அந்த கலவரம் பரவிட்டு இருக்குது இன்றைக்கி இது எதை குறித்து நிகழ்து சாதி தானே அங்கே மெயினாக இருக்குது சாதியை டிஸ்கஷன் பண்ணாமல் சாதியை பற்றி பேசாமல் ஒரு சின்ன பையன் வந்து அவனால் வந்து உள்ளே ஓடி போயிட்டு கல்லுத்திக்கு அடிக்க அவனால் முடியுது ஒரு குழந்தையால் அப்படின்றப்போ இந்த சமச இந்த தமிழ் சமூகம் எதை நோக்கி நகர்ந்துட்டுருக்குது நம்ம வந்து யோசிக்கணும் திரும்ப வந்து எல்லாருமே வந்து நம்ம எல்லோரும் ஒன்றா இருக்கிறோம் குறைந்தபட்சம் நம்ம எல்லோரும் வந்து ஒன்றா மாறிடுவோம் எவ்வளோ நாள் கனவு மட்டுமே காண்டிட்டு இருக்குது குறைந்தபட்சம் நம்ம பக்கத்தில் இருக்க கூட இதை பற்றி பேசுறது கிடையாது அப்போ இந்த புத்தகங்கள் இந்த மாதிரியான எழுத்துக்கள் இவங்கள ஒன்றுமே பண்ணலைன்னா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிருக்குறோம் ஒரு பெரிய கோவம் வரல நமக்கு ஏன் கோவம் வராமல் இருக்குது ஏன் கோவம் எனக்கு வரணும் ஏன் எல்லாருக்கும் வரல இங்கே உண்மையிலே அந்த வீடியோ பார்க்குறப்ப கோவம் வராமல் நமக்குலாம் பாவம் வந்துடும் இவ்வளோ பேர் உள்ளே வராங்களே இவ்வளோ பேர் அடிக்கிறாங்களேன்னு சொல்லிட்டு இதே ரெண்டு பேரும் அடிச்சுக்கிறத காட்டிருந்தா என்ன பண்ணால் ரெண்டு பேரும் அடிச்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க எதிர்க்கிறதும் ஆதரிக்கிறதும் இங்கே ஒன்று எதிர்ப்பு மனநிலையும் ஆதரவு மனநிலையும் ஒன்று இங்கே நீங்கள் எப்போ எதிர்ப்பு மனநிலையை புரிஞ்சுக்கிறீங்களோ அப்போ தான் இந்த ஆதரவு மனநிலைக்கு எதிராகவே நீங்கள் வந்து நிற்பீங்க இல்லை நம்ம நிற்போம் இந்த மௌனம் உண்மையிலே பாருங்களா இது வந்து கலைக்க கலைக்கணும் அதை இது விடக்கூடாது சும்மா வந்து நம்ம வந்து எல்லாத்துலேயும் வந்து நின்று நம்ம எல்லாம் முற்போக்கு வாய்ந்தவர்கள் முற்போக்கை நோக்கி நகர்ந்துட்டுலாம் கிடையாது சும் வெறும் கம்மி பர்சன்டேஜ் ஒரு பர்சன்டேஜ் கூட கிடையாது தமிழகம் ஜாதியாக தான் இருக்குது ஜாதி உணர்வுள்ள சின்ன சின்ன குழந்தைகள் ஒவ்வொரு கிராமத்துலேயும் இருக்கிறாங்க ஒவ்வொரு கையிலையும் கட்டிருக்குது பொண்ணுங்க பொட்டு வைக்கிறதுல இல்லை கலரில் கலரில் இருக்கு ஒவ்வொரு ஸ்கூல்லையும் ஜாதி இருக்கு இதை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் எனக்கு புரியவே இல்லை பெரிய பதட்டம் இருக்குது நாய்கள் குறைப்பதால் பயணங்கள் நின்று விடுவதில்லை புரட்சல் அம்பேத்கர் அந்த பழமொழியை தொடர்ந்து பேசிகிட்டே இருப்பார் நான் பயப்படவே மாட்டேன்னு சொல்லுவார் ஏன்னா நான் சுதந்திரமானவன் உண்மையை பயங்கரமாக நேசிக்கிறவன் நான் உங்களுடைய அற்பமான மிரட்டல்களும் உங்களுடைய அற்பமான தாக்குதலும் என்னை ஒருபோதும் ஊக்கம் இழக்கல் ஆகாதுன்னு சொல்கிறாரு அவர் நான் ஊக்கம் இழந்துடவே மாட்டேன் நான் தொடர்ந்து போராடிக்கிட்டே இருப்பேன் உன்னுடைய இந்த அற்பமான தாக்குதலில் நான் வந்து தோண்டு நின்றே மாட்டேன் ஈக்குவலி நோக்கி நான் நகர்ந்துட்டே இருப்பேன் அப்படின்னு தொடர்ந்து கற்றுக்கிட்டே இருந்தார் அம்பேத்கர் பிள்ளைகள் சோர்ந்து போகவே மாட்டோம் இந்த 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 என்ன சொல்கிறது இந்த தாக்குதல் மூலமாகவோ இல்லை வந்து நீ வந்து இப்படி ஒரு அதிகாரம் நோக்கி நகர்றப்போ வந்து நீ அதிகாரத்தை நோக்கி நகரக்கூடாது நீ தொடர்ந்து இப்படி தான் இருக்கணும் உனக்காக நான் பேசுவேன் நீ பேசாத அப்படின்னு நீ சொல்கிற வரைக்கும் நான் பேசுவேன் என்னுடைய மொழியை என்னுடைய குரல்களில் நான் வந்து பேசி தான் தீர்வேன் நான் அதிகாரத்தை நோக்கி நகர்ந்து தான் போவேன் 
அந்த அதிகாரத்தை நோக்கி நகர்ந்து போகிறப்போ உனக்கு கோபம் வருதுன்னா அந்த கோபம் என்ன கோவன்றதை நீ முதல்ல யோசி புரிஞ்சிக்கோ உன்னை மறு விசாரணை பண்ணுவதற்கு ஒத்த நீ முதல்ல மொத்து உன்னை வந்து ஒப்புக்கொள் உன்னை மறு விசாரணை பண்ணவே நீ இது வரைக்கும் வந்து ரெடி ஆகலை நீ இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒரு பொய்யான மன பிம்பத்தில் இருக்கிற நீ நாங்கள் அறிவா அந்த சமூகம் நாங்கள் முற்போக்குவாதிகள் நாங்கள் எல்லாம் இப்படி இருக்கிறோம் இப்படி இருக்கிறோம் இன்னும் எத்தனை நாள் நம்ம இப்படி பேசிட்டு இருக்க போகிறோம் இன்னும் எத்தனை பொன் பரப்பி வந்து நம்ம வந்து நம்மளை சுயமிச்சனம் செய்வதற்கான ஒரு ஒரு இடத்த இல்லை வந்து ஒரு தன்மையை நோக்கி நம்ம நகர போகிறோம் இது ஒட்டுமொத்த தமிழ் சமூகத்தின் மீது இருக்கிற கவலை ஏன் இப்போ என்னை பற்றியோ இல்லை என்னுடைய குறிப்பிட்ட சமூகத்தை பற்றி இருக்கிற கவலை கிடையாது இது ஒரு குழந்தை மேலே இருக்கிற கவலை ஒரு குழந்தை வந்து அந்த பொன் பரப்பில் அந்த வீடியோவில் உள்ள வந்து ஒரு பையன் நிற்கிறான்ல அஞ்சு எத்தனை வயசு இருக்கும் அவனுக்கு அஞ்சு வயசு இருக்குமா ஆறு வயசு இருக்குமா அவன் சண்டை போறத்துல வந்து நிக்கிறான்ல அவனை பற்றிய கவலை இது நம்ம எப்ப ஒன்றுபட்ட தமிழ் சமூகமா மாற போறோம் தமிழ் சமூகமா மாத்திர ஒரு வேலையை நம்ம எப்ப ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம் உண்மையிலே வந்து இப்ப யுக பாரதியா என்ன இப்ப நிறைய பேர் வந்து அவங்கவுங்க இடத்துல இருந்து நிறைய வேலை செஞ்சிட்டு இருக்காங்க நான் இல்லைன்னு சொல்ல இந்த புத்தகம் வந்து அதுக்கு வந்து பயன்படுமா பயன்படும் இன்குலா பையனுக்கு வந்து அறிமுக வேற ஒரு விஷயம் சொல்லி எனக்கு அறிமுக பத்து வைக்கிறது இல்லை இது மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அறிவார்ந்த சமூகத்துக்குள்ள ஒரு சின்ன இடத்துக்குள்ள ஒரு டிஸ்கஷன் இது மட்டும் போதுமான்றது தான் என்னுடைய க கவலை என்னுடைய வருத்தம் எல்லாமே இந்த கவலை வருத்தத்தை நான் அவங்ககிட்ட சொல்கிறேன் இது என்னுடைய கோவத்தை நான் அவங்ககிட்ட நான் பகிர்ந்துக்கிறேன் அதுக்காக இந்த நான் மேடையை நான் பயன்படுத்திக்கிட்டேன் அண்ணனுக்கு வாழ்த்துக்கள் தொடர்ந்து எழுதணும் அண்ணனோட பணிபுரிய நான் காத்துட்டு இருக்கிறேன் மகிழ